सोनिया अच्छा आज हम चर्चा करना आहोत्त थायरॉइड मनपत्र कारण का ट्रीटमेंट का संपूर्ण महति दयाला आज आम स्टूडियो में आयो नम्म वैद्यशाला डॉक्टर प्राची कंडागले कार्यक्रम में वेलकम कर मैने डॉक्टर वेलकम टू द शो थैंक यू ओके डॉक्टर पहले ए थायरॉइड मंत्र तो का कशाला महिला मंदिर जास्ती आम्मी बगत यस सी आता थायरॉइड मे माला थायरॉइड सुरू जाए जेव लेडीज कि अपने लोक संगत इट्स नॉट लाइक कि थायरॉइड नव्या का ही अपने शरीर में आल नहीं है थायरॉइड नावा एक ग्रंथि है जी आप गड़ कि मने मधे घशा मधे सीच्युएटेड है अपने घशा पुढ़ा भागाला एक फुलपाखरू या आकाराच एक ग्रंथि आप बॉडी मधे अपने शरीर मधे है त्या ग्रंथीला आम्मी द किंग ऑफ एंडोक्राइन अटलो मन तो ही ग्रंथी आप संगत का जता ग्रंथीला कि कारण थायरॉइड ग्रंथीम जे थायरॉइड हॉर्मोन्स कि थायरॉइड जे रासायन बाहर पड़त त्याला बेसिकली पूर्ण अपल शरीर तैर अवलंबून अत राइट कि साधारणपणे आप जनरल चयापचया क्रिया असो कि पचन क्रिया असो हॉर्मोनल बैलेंस आू दे अपने सेक्स डेवलपमेंट्स आू दे कि अपने जनरल भाग जे है हाथ पाय केस हे सगी डेवलपमेंट आू दे हॉर्मोन इम्पॉर्टंट है तो थायरॉइड हॉर्मोन इम्पॉर्टंट है तो बराबर ग्रंथीसुद्धा केवड़ी महत्व की है बरसदा बोली भाषे अपन बोल जता कि मेरा थायरॉइड है थायरॉइड है थायरॉइड सगैंक है जिथे प्रॉब्लम सुरू हो थायरॉइड से इजा चालू है आता हे प्रॉब्लम का प्रकार है तो ऑब्विस्ली जेव ग्रंथित प्रॉब्लम होल तो वेला हॉर्मोन्स मे प्रॉब्लम हो रहा है अपने मेन्दू मे राइट मेन्दू मे हाइपोथलामस ना एक छोटी सी ग्रंथि है तै खा पिट्यूटरी नवा ग्रंथि खाली थायरॉइड है ओके सो हाइपोथलामस हि जी ग्रंथि है हा ना जी ग्रंथि है ती पिट्यूटरी ग्रंथी कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीग्नल सोड़ते एकदा पिट्यूटरी ग्लैंड मधन सिग्नल सोडला कि पिट्यूटरी ग्लैंड पूर पर थायरॉइड ग्लैंड संगे कि टी थ्री टी फोर ची रचना करा टी थ्री टी फोर मे थायरॉडॉक्सिन टी टी फोर हा जो दुसरा हॉर्मोन है ती अपन र रचना कि प्रोड्यू प्रोडक्शन वह लगता सो हा तीन हॉर्मोन्स एक ट्रैंगल तैयार होता है हेच अर्थ टी एस एच टी थ्री और टी फोर ये चार जर व्यवस्थित हॉर्मोन्स जर नीट चालू रही अपने शरीर तर सहसा अपन बगतो कि कुछ ही प्रकार का प्रॉब्लम ये नहीं कारण थायरॉइड हा बाकी सग्या हॉर्मोन्स न कंट्रोल करो ओके डॉक्टर आता एक कॉलर रेडी आई हेलो हेलो नमस्ते मैडम हाँ नमस्ते मैडम बोला तुम हाँ मैं मुंबई वरुण बोलते है मेरा मीना है मज नाव तो मेरा मासिक पैसा त्रास होते है ओके डॉक्टर एक बोला मैडम बोला मीना हाँ बोला मेला ना दोन वर्षा पास मैं लगे ब्लिडिंग है ना कंटिन्स आठ दा दिवस जो नर पंच पन्ना दिवस एकदम पीरियड जो पाई पाई पुनः केस पता है वजन पढ़ा लगे उठा लगे बरबर चेहर ओके फाइन लास्ट पीरियड डेट का होती तुम्हें बेसिक का प्रॉब्लम है कि हॉर्मोनल इम्बैलेंस हा इश्यू है रासायनिक जे का असंतुलन होता अपने स्त्री शरीर हा एक भाग है आता एक्जैक्ट कारण का ब्लिडिंग खूब जास्ती जता है तेजी भरपूर कारण है हाइपोथायरॉइडिजम होकेल जनरल थायरॉइड से दुसरे का ही प्रॉब्लम्स अल हो प्रोलैक्टीन जर इक तक थोड़ा सा हॉर्मोन तरी सु प्रॉब्लम होते इस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रॉन और एफ एस एच हे तीन ही चार ही हॉर्मोन्स जर असंतुलित तरी सु हा प्रॉब्लम होने से चांसेस है पता जर तुम्हें स्पेसिफिक एक्जैक्ट सीम्टम्स जर संगता है कि ब्लिडिंग खूब जास्ती होता है इरेग्युलर होता है वेट गेन है हेरफॉल है एक्ने चेहर एक्ने कोड ये कि पिंपल्स ये चेहर तो टिपिकली ही केस हाइपोथायरॉइडिजम की मैं वाटत है आत्ता थ्रू द वर्चुअल चैनल आई वुड से इन हा अशा कंडिशन मे एक जर मैं तुम्हारा नीट बगित आम से बाकी से जर तज्ञ डॉक्टर्स जे को आम की टीम है तीन जर तुम्हारा नीट बगित तो डेफिनेटली एक्जैक्ट केस का है तुम्हें कहू शकेल तो जर जुने रिपोर्ट्स आते सोनोग्राफी से रिपोर्ट्स आते कि नसतील तो डेफिनेटली एक सोनोग्राफी करूँ घया एबडोम प्लस पेलविस्ट्री सो दैट अपने कहेल कि अपने अंडाशयात का प्रॉब्लम नहीं है ना 
गर्भाशयात काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना त्याचबरोबर थायरॉइडची जी टेस्ट आहे ब्लड टेस्ट जरी केल्या तुम्ही तरी सुद्धा आपल्याला कळेल की थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन जर झिरो पॉईंट फाय टू फाय पॉईंट फायव्हच्या मध्ये असेल तर ओके लेट्स से की थोडीशी सुरुवात असेल थायरॉइडची पण जरी कंट्रोलमध्ये असली तरी इट्स गुड त्यामुळे हे सगळे सिम्टम्स आणि तुमचं मेंटल स्ट्रेस आणि हे सगळं लक्षात घेता आपण डेफिनेटली तुम्हाला औषध देऊ शकू काय प्रकारे आता प्रेग्नेन्सीमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला का मॅरिडा हा तर संभोगाला काही प्रॉब्लेम येतो का हे सुद्धा खूप महत्वाच्या बाबी असतात जेव्हा आम्ही तुमची केस घेत असतो त्याचबरोबर एक प्रेग्नेन्सी झाल्यानंतर एक डिलिव्हरी झाल्यानंतर तुम्हाला अजून काही हॉर्मोनल इश्यूज झाले का काही वेगळी हिस्ट्री आहे का तुमच्या आईकडे स्पेशल काही अशी हिस्ट्री आहे का हॉर्मोनल इम्बॅलन्सची हे सुद्धा एकदा बघावं लागतं राईट सो हे सगळं एकदा नीट एकदा आपण चेक करूया तुमचा डाएट प्लॅन आपण नीट तुम्हाला देऊया वर्कआउट प्लॅन देऊया प्लस होमिओपॅथिक मेडिसिन ह्या सगळ्यांनी डेफिनेटली आपण तुम्हाला बरं करू शकू या ओके थँक्यू डॉक्टर थँक्यू ओके ओके धन्यवाद आणि हे थायरॉइडला लक्षण काय काय याच्यामध्ये येस सी आता थायरॉइडला जर मला प्रॉब्लेम झाला आहे तर फक्त थायरॉइड ग्रंथीला प्रॉब्लेम आहे म्हणून मला प्रॉब्लेम होणार आहे असं नाही आहे त्याच्यामध्ये परत दोन पार्ट्स आहेत त्याला असं आम्ही म्हणतो की हायपोथायरॉइडिझम आणि हायपरथायरॉइडिझम थायरॉइड आजाराचे दोन प्रकार आहेत हायपो आणि हायपर आता हायपोथायरॉइडिझममध्ये युजली काय होतं की ग्रंथीच्या बरोबरच टी एस एच हॉर्मोनलासुद्धा प्रॉब्लेम होत असतो राईट सो ग्रंथीला जेव्हा प्रॉब्लेम होतो किंवा ग्रंथीमध्ये काहीतरी इजा होत असते त्याचबरोबर हॉर्मोन डेफिशियन्सी जेव्हा व्हायला लागते त्यावेळेला ऑब्व्हियसली हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे हॉर्मोन्स कमी डेव्हलप व्हायला लागतात किंवा कमी प्रोडक्शन व्हायला लागतं थायरॉइडमधूनच सो टी थ्री टी फोर असू दे किंवा टी एस एच असू दे वरनं ॲक्सेसमधनंच जर टी एस एच किंवा थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन कमी आला आहे सो ऑब्व्हियसली थायरॉइडला जसं आपण मग अशी मी सांगितलं की टी एस एचच थायरॉइडला सांगतं की टी थ्री टी फोरचं प्रोडक्शन केलं पाहिजे लक्षणं सहसा हायपोथायरॉइडिझममध्ये प्रॉब्लेम असा होतो की एक तर कमी हॉर्मोन्समुळे पूर्ण शरीर कळत नाही एक्झॅक्टली कसं काय करायचं मेटाबॉलिझम म्हणजे चयापचया पूर्णपणे स्लो व्हायला लागते आता जेव्हा मेटाबॉलिझम स्लो आहे जेव्हा तुमचं चयापचया पचनक्रियाच जर स्लो आहे तर ऑब्व्हियसली आपल्याला रोजच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या ऑब्व्हियसली हळूहळू स्लो होणार आहेत सो वेट गेन आपण बघतो की बसून बसून एका जागेला मला कंटाळा झाला सो वेट गेन व्हायला लागतं तिसरं असं होतं की फेशियल हेअर ग्रोथ जेव्हा थायरॉइडचा प्रॉब्लेम होतो थायरॉइडचे हॉर्मोन्स खूप कमी व्हायला लागतात अल्टिमेटली स्त्रियांमध्ये स्पेशली स्त्रियांमध्ये थायरॉइडचा प्रकार थायरॉइडचं प्रमाण जास्त होण्याचं कारण असं आहे की आपल्या स्त्रियांमध्ये जी ग्रंथीचा साईज आहे तो पुरुषांच्या ग्रंथीच्या साईजपेक्षा तीन पटीने जास्त आहे तीन पटीने मोठे आहे सो ऑब्व्हियसली आपल्याला आजार होण्याचे चान्सेस कायमच जास्त असतात सो एकदा का हे जे तुमचं सिडेंट्री लाईफस्टाईल वाढत गेलं आणि हॉर्मोनल बॅलन्स व्हायला लागतं की फेशियल हेअर ग्रोथ व्हायला लागतं मग अशी मी सांगत होतो तसं त्याला असं म्हणतात की हर्स्युटिझम आम्ही म्हणतो ह्याचाच अर्थ काय पुरुषांना जसे केस असतात चेहऱ्यावर हनवटीवर किंवा गालावर तसेच आपल्या म्हणजे स्त्रियांमध्ये सुद्धा आपण असे प्रकारचे केस किंवा अॅबनॉर्मल हेअर ग्रोथ आपण बघायला लागतो केस वाढायला लागतात त्याचबरोबर पूर्ण शरीराला सूज सुद्धा यायला लागते पिरियड्स इरेग्युलर व्हायला लागतात आणि सगळ्यात महत्वाचं ह्याचं लक्षण म्हणायला गेलं तर हेअर लॉस प्रचंड प्रमाणात केस गळती हे एवढ्या जर काही मेजर जर सिम्टम्स आपण बघितले तर दिस गोस्ट टू हायपोथायरॉइडिझम ह्याचबरोबर मिक्सिडिमा म्हणून सांगतो की म्हणजे पूर्ण शरीराला सूज जडपणा म्हणजे मला उठून काम करायचे पण कंटाळत असतं मेंटल लेवलला जर सिम्टम्स किंवा लक्षणं बघितली आपण तर मूड स्विंग्स होत असतात म्हणजे एकदा आत्ता जरा ओके असतात जरा मनाविरुद्ध झालं की लगेच एक्झॅक्ट ऑपोजिट ॲग्रेसिव्ह रिॲक्शन्स येणे मनाविरुद्ध काही प्रॉब्लेम्स झाले तर खूप सारे मतभेद होणे खूप भांडणं होणे हे सगळे जे प्रकार आणि अल्टिमेटली लीड्स टू डिप्रेशन त्रास कोणाला होत आहे त्या पेशंटलाच होत आहे समोर कोणाला काही प्रकारचा त्रास होत नाही पण एक समवेअर वाय मी हा ॲटिट्यूड येणं हे बरेचदा आम्ही थायरॉइड पेशंट्समध्ये स्पेसिफिकली हायपोथायरॉइडिझम पेशंट्समध्ये बघतो ह्या सगळ्या बरोबर सुद्धा हायपोथायरॉइडिझम जेव्हा आपण म्हणतो त्याचबरोबर इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्सचं थोडंफार उलाढाल झाल्यामुळे काय होतं की पिरियड्स इरेग्युलर व्हायला लागतात आता फक्त पिरियड्स स्त्रियांमध्ये फक्त इरेग्युलर म्हणजे फक्त दर महिन्याला येत नाही म्हणजे इरेग्युलर आहे का असं नाही बऱ्याच स्त्रियांमध्ये पिरियड्स येतात पण स्पॉटिंगच होतं 
किंवा एका महिन्यात खूप एक नुसता एक दोन तीन दिवस फक्त स्पॉटिंग झालं पुढच्या महिन्यात भरपूर ब्लिडिंग झालं इतकं ब्लिडिंग झालं की पूर्ण आडवी झाली बाई त्याच्या पुढच्या महिन्यात ब्लिडिंग होत आहे पण प्रचंड वेगळ्या प्रकारचा वास आहे ब्लिडिंगला सहन होत नाही आहे पोटात दुखत आहे पाठीत दुखत आहे सो असे काही हे जे सिम्टम्स आहेत एव्हरी मंथ चेंजिंग सिम्टम्स ऑफ द ब्लिडिंग हे सुद्धा कुठेतरी थायरॉईडला लक्षण आपण म्हणून सांगू शकतो दुसरा प्रकार मी सांगितला थायरॉईडचा थायरॉयडिझमचा हायपर थायरॉयडिझम आता हायपर थायरॉयडिझममध्ये ह्याच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट होत असतं हायपोच्या हायपो म्हणजे कमी हायपरचा अर्थ असा असतो की सिम हॉर्मोन्स जे असतात ते प्रचंड प्रमाणात जास्त प्रोडक्शन व्हायला लागतं त्याचं आता हॉ थायरॉईडचे हॉर्मोन्स कुठले टी थ्री आणि टी फोर टी एस एचचं प्रमाण किंवा टी एस एचचं प्रोडक्शन तर नीट होत असतं पण जेव्हा टी थ्री आणि टी फोरचं प्रोडक्शन किंवा त्याचं जी रचना आहे किंवा त्याचं सिंथेसिस आहे ते खूप जास्ती व्हायला लागलं सी ऑब्व्हियसली टी थ्री आणि टी फोरचं प्रमाण रक्तामध्ये जास्त होणार आहे की काय प्रकारचे सिम्टम्स येतात मेटाबॉलिझम हाय होणार आहे जसं इकडे स्लो झालं मेटाबॉलिझम तिथे हाय होणार आहे म्हणजे चयापचया जी तुमची क्रिया आहे ती खूप जास्त प्रमाणात वाढणार आहे सो अशा पेशंट्समध्ये मेटाबॉलिझम पचनक्रिया ही खूप हाय झाल्यावर आपण काय बघतो की खूप भूक लागते एक दुसरं म्हणजे खूप भूक जरी लागली तरी तेवढ्याच फास्ट वजन सुद्धा कमी होत आहे कारण मेटाबॉलिझम हे खूप हाय झालेलं आहे पचनक्रिया खूप हाय झाली एकदा पचनक्रिया जास्त झाली की जे काय खातो ते पट 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 पचन होऊन बाहेर पडलं जात आहे सो म्हणजे आपण जे खातोय ते अंगी लागत नाही ओके फॅट स्टोरच होत नाही जेवढं आहे ते सगळं बाहेर टाकतो त्यासाठी त्यामुळे वेट लॉस हा एक महत्वाचा लक्षण आपण म्हटलं जातं की हायपर थायरॉयडिझममध्ये आपण बघत असतो सेकंडली एक कॉमन सिम्टम दोन्हीमध्ये की हेअर लॉस बऱ्यापैकी हेअर लॉस दोन्हीमध्ये होत असतो तिसरं आपण असं म्हणतो की चलबिचल मनाची खूप होत असते अस्वस्थता खूप असते मनाची फिजिकली सुद्धा की काय होतं आता काहीतरी टेन्शन आहे आता हेच जर टेन्शन की ऑफिसचं टेन्शन असलं हायपोथायरॉयडिझमचा पेशंट काय करेल घरी बसून काम करेल किंवा जाऊ दे ना लेट गो फिलिंग एक्झॅक्ट ऑपोजिट हायपरथायरॉयडिझममध्ये होणार आहे की आत्ता नाही झालं माझं नाही काम झालं असंच झालं तर काय येरझाऱ्या घालत राहील सारख्या सो दिस इज एक्झॅक्ट ऑपोजिट इन हायपरथायरॉयडिझम ब्लिडिंगचं सुद्धा एक्झॅक्ट ऑपोजिट होतं इथे इरेग्युलर होतं इथे महिन्यात दोन दोनदा तीन तीनदा ब्लिडिंग होण्याचे चान्सेस असतात म्हणजे चार पाच दिवस ब्लिडिंग झाला परत एक दहा दिवस सोडून परत ब्लिडिंग महिन्यातनं दोन महिन्यातनं तीन चार वेळेला पिरियड्स होतात सो असे काही जर आपण सिम्टम्स बघितले तर आपल्याला कळून येतं की हायपोथायरॉयडिझम आहे का हायपरथायरॉयडिझम आणि एकदा का कारण कारणा कारणापेक्षाही लक्षणं कळली लक्षणांवरनं आपल्याला प्रकार कळतो प्रकारावरनं ऑब्व्हियसली वी कॅन गो टू ट्रीटमेंट ओके डॉक्टर आणि आता कॉलर रेडी आहे हॅलो हॅलो हा नमस्कार सर नमस्कार हा तुमचं नाव बोला मॅडम मी परशुराम बोलतो कुठून कॉल करा राव मी इथं कोल्हापूर वरून बोलतो मॅम ओके डॉक्टर ऐक बोला सर हा बर नमस्कार परशुराम बोला नमस्कार मॅडम बोला मॅडम मला थायरॉयडचा प्रॉब्लेम आहे ओके बरं मला आता दहा वर्ष झालं मॅडम आता की मला थायरॉइडचा प्रॉब्लेम स्टार्ट होऊन राईट ओके ओके मला तर असं कस तर राग लय येतोय म्हणजे राग लय येतोय आणि चिडचिड होण्यामुळे होतोय करेक्ट ओके बरं तसं प्रॉब्लेम होत आणि काय की मला एअरफोनचा प्रॉब्लेम आहे आणि हे सर्व केस आहे की सर्व दोष येत ना सर तुमचा आवाज नीट ऐकू येत नाही एकदम स्पष्ट बोलता प्लीज मॅडम ऐकू आले तुम्हाला आवाज आता येतोय बोला मला खूप राग येतोय आणि येतोय आणि चिडचिड होत आहे मॅडम ओके बर आणि लई विचारतो मी त्यामुळे मला लई ध्यान असणार आहात की काय बोललो काय नाही की करेक्ट ओके काय तसं प्रॉब्लेम व्हायलाय मला ओके वय काय आहे तुमचं साधारण परशुराम आता बघा मला की त्रेचाळीस त्रेचाळीस असेल मॅडम मला त्रेचाळीस आहे ओके आणि वजन कमी झालंय जास्त झालंय आणि माझं की लास्ट टाइमचं आणि वजन जवळ थोडं वाढलंय आता की एटी एटी टू काय एटी टू आहे मॅडम माझं वजन एटी टू वजन आहे ओके ओके आणि खूप कंटाळा येऊन मूड स्विंग होऊन हेअरफॉल हो मॅडम तेच खूप कंटाळा होत आहे म्हणजे म्हणलं की मी काय बोलतो की मी विसरून टाकतो लवकर मला ध्यानात नाही राहतो बरोबर हा डेफिनेटली 
थायरॉइडिजमचा भाग आहे थायरॉइड इश्यूज जे असतात म्हणजे थायरॉइड ग्रंथीचे जे प्रॉब्लेम आहेत आजार आहेत त्याच्यापैकी हा एक आजार आहे आता कुठल्या प्रकारचा आजार आपण म्हणू शकतो की हायपोथायरॉइडिजममध्ये हे थोडंफार दिसायला लागलंय की एक्झॅक्टली ब्लड लेवल्समध्ये आपल्याला काय त्रास आहे का हे एकदा आपण तुमचं चेक करू की टी एस एच लेवल्स काय प्रकारचे तुमचे आहेत जास्त आहेत कमी आहेत ते एकदा बघावं लागेल त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट म्हणजे हे सगळे सिम्टम्स जे आहेत ते फक्त थायरॉइड इश्यूमुळे होत आहेत का फक्त थायरॉइडच्या ग्रंथी काही मध्ये काही बिघाड झाल्यामुळे होत आहेत का दुसरा काही मेंटल स्ट्रेस आहे का दुसरा काही मानसिक तणाव आहे हे सुद्धा आपण एकदा चेक करूया काही मेंटल स्ट्रेस असेल तर रिलीफ करायला आपल्याकडे भरपूर प्रकारचे काउन्सिलिंग मेथड्स आहेत ते सुद्धा आपण यूज करत असतो दवाखान्यात त्याचबरोबर होमिओपॅथिक मेडिसिन म्हणजे ॲडव्हान्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल ट्रीटमेंट घेऊन तुम्हाला आपण डेफिनेटली आपलं थायरॉइड इश्यूज जे आहेत ते सुद्धा आपण बरं करू शकतो त्याचबरोबर तुमचा मेन कन्सर्न आहे विसरताय तुम्ही करेक्ट शेताचं काम करतो ना आम्ही शेताय शेताचं काम करतोय त्याचं एक थोडा त्यामुळे काय होत ना विसरायला लागलं ह्याचाच अर्थ सिडेंट्री लाईफस्टाईल थोडं थोडं मेटाबोलिझम कमी व्हायला लागलंय जयापचया कमी व्हायला लागले ओके कंटाळा येणं मूड स्विंग्स होणं हे सगळे त्यातले मध्ये खूप चांगली औषधं आहेत ती सुद्धा आपण देऊया तुम्हाला त्याचबरोबर आहार काय प्रकारे घ्यावा हे सुद्धा आम्ही सांगून देत असतो ओके बरोबर हेअरफॉल सुद्धा होत असतो कारण थायरॉइड हॉर्मोनचा प्रॉब्लेम आहे ना सो थायरॉइड हॉर्मोन जरा इकडे तिकडे जेव्हा इजा होते हॉर्मोनचा काहूर माजतो पूर्ण शरीरात त्यावेळेला हेअरफॉल सुद्धा म्हणजे केस गळती सुद्धा सुरू होते सो केस गळतीला काय प्रकारे आहार घेतला पाहिजे काही प्रकारचे तेल लावलं पाहिजे का कितपत मॉलिश केलं पाहिजे त्याचबरोबर आपण काय प्रकारे औषध देऊ शकू हे सुद्धा आम्ही सगळं सांगून देऊ तुम्हाला आधीचे काही रिपोर्ट असतील किंवा प्रिस्क्रिप्शन असतील डेफिनेटली दवाखान्यात घेऊन या तुमची जी कुठली जवळची ब्रँच असेल तुम्ही जिथे कुठे राहताय तिथून तिथे नक्की भेट द्या आपण नक्की तुम्हाला मदत करू बर बर नक्की घाबरवत नाहीये पण जनरल जो लाईफस्टाईल आता आपण बघतोय आपलं राहणीमान इतकं वेगळं आणि विचित्र आहे की त्याच्यामुळे काय होत आहे आपलं जे डायट किंवा आहार किंवा लॅक ऑफ एक्सरसाइज हा जो प्रकार आहे त्यामुळे हे कॉम्प्लिकेशन्स जास्त वाढतात आता थायरॉइडिझम एक वीस पंचवीस वर्षापूर्वी होतं का होतं नक्कीच होतं पण समवेअर वन इन टेन असा त्याचा रेशियो होता आजकाल काय झालं आहे वीस म वीस बायका जर किंवा वीस पेशंट्स आपण घेतले त्याच्यामधल्या अठरा लोकांना ऑलरेडी थायरॉइड आहे एनी टाईप मे बी नॉट ओनली हायपोथायरॉइडिझम कुठल्याही टाईपचा पण हे का झालंय तर कॉम्प्लिकेशन्सला जाऊ नये हे सुद्धा आपल्या हातात आहे राईट कॉम्प्लिकेशन्स काय प्रकारचे होऊ शकतात हायपोथायरॉइडिझममध्ये स्पेसिफिकली किंवा हायपरथायरॉइडिझममध्ये स्पेसिफिकली गॉयटर हा एक प्रकार असतो गॉयटर ह्याचा अर्थ की तुम्ही बऱ्याच पेशंट्समध्ये बघितलं सुद्धा असेल की इथे गळ्याभोवती सूज येते प्रचंड सो ग्रंथीला सूज येणे इज नोन ॲज गॉयटर की म्हणजे ग्रंथीचं द स्वेलिंग ऑफ द थायरॉइड ग्लँड इट सेल्फ पूर्ण थायरॉइड ग्लँड जेव्हा सुजते त्यावेळेला त्याला आम्ही गॉयटर असं म्हणतो एकदा का गॉयटर सुरू झालं ऑब्व्हियसली त्याला कंट्रोल करायला प्रचंड त्रास आहे प्रचंड कष्ट आहेत नेकलेस थायरॉइड म्हणून आम्ही सांगतो की ग्रंथीला सूज असतेच पण त्याच्या आजूबाजूचे जे लिम्फ नोट असतात त्याला सुद्धा असं लिटरली नेकलेस सारखं गाठी येतात सो दॅट इज नोन ॲज नेकलेस थायरॉइड त्याचबरोबर पुढचे म्हणजे गर्भाशयाला काहीतरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो युट्राईन फायब्रॉइडचा त्रास असतो ब्लिडिंगचे त्रास सुरू व्हायला लागतात ह्याचबरोबर आयोडिन डेफिशियन्सी आणि आयोडिन अपटेक जास्त ह्या दोन्हीचे व्हेरिएशन्स आपण दिसतो म्हणजे आपल्या श रक्तामध्ये आयोडिनची पातळी जास्त होणे आणि आयोडिनची पातळी कमी होणे ह्या दोन्हीचेही संबंध थायरॉइडच्या कॉम्प्लिकेशन्स बरोबर असतात एक तर आयोडिन अपटेक कमी झाल्यामुळे थायरॉइडसारखे आजार यायला लागतात फिजिओलॉजिकली सांगते राईट सो एकदा हे जेव्हा आयोडिन अपटेक होत नाही आहे किंवा जेव्हा आता एखाद्या थायरॉइड पेशंटला रेडिओ ॲक्टिव्ह आयोडिन ह्याची जेव्हा ट्रीटमेंट दिली जाते की आयोडिन कमी आहे श रक्तात सो आपण आयोडिन ज्या वेळेला आयोडिनचं हे खूप जास्ती प्रमाण व्हायला लागतं सो ऑब्व्हियसली इट गोज टू गॉयटर 
म्हणजे ग्रंथीच्या सुजेला हे पुढचं प्रकरण जात असतं काही प्रकारच्या गाठी होऊ शकतात सो मॅक्सिमम प्रयत्न करायचा की थायरॉइड जरी आपल्याला असलं घाबरून न जाता आपली लाईफस्टाईल जर आपण चेंज केली आहार आणि मेडिसिन्स व्यवस्थित जर घेतले डायट आणि एक्सरसाइज आणि ऑफकोर्स आपलं मेडिसिन होमिओपॅथिक मेडिसिन जर नीट घेतलं केलं तर इट्स नथिंग लाईक दॅट की ऑब्विसली आपण कंट्रोल करू शकतो थायरॉइड इज रिव्हर्सिबल ओके डॉक्टर आणि तुमच्या नम्म वैद्यशाळामध्ये थायरॉइडला काय काय ट्रीटमेंट आहे येस सी नम्म वैद्यशाळेमध्ये बेसिकली आम्ही देतो प्युअर कॉन्स्टिट्युशनल ट्रीटमेंट प्युअर कॉन्स्टिट्युशनल ट्रीटमेंट म्हणजेच काय ॲडव्हान्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल ट्रीटमेंट आता जेनेटिक्स हा कुठे प्ले करतो मग अशी मी सांगितलं हे दोन्ही सुद्धा लाईफस्टाईल डिझॉर्डर्स आहेत राईट जीवनशैलीचे डिझॉर्डर्स आहेत जीवनशैली कधी हॅम्पर होणार आहे आपल्या प्रतिकारशक्तीच्या प्रणालीला जेव्हा धक्का लागतो इम्युन सिस्टीमला जेव्हा धक्का लागतो ऑब्विसली त्यावेळेला आपली लाईफस्टाईल हलणार आहे आणि पुढचे सिम्टम्स आणि पुढचे आजार येणार आहेत सो ज्या वेळेला जेनेटिक्स एवढं जर खूप डायनामिकली स्ट्रॉंग आहे आणि डायनामिकली पूर्ण शरीराला अफेक्ट करते तर औषधसुद्धा तेवढंच डायनामिक असलं पाहिजे कर औषध सुद्धा तेवढंच स्ट्रॉंग असलं पाहिजे तेवढंच फास्ट आणि सभ्य आपण मुळापासून काढायला लागणारी ही जी ट्रीटमेंट आहे ती तो एखादं थायरॉइड कुठे सुरुवात झाली आहे ह्याचं मूळ कारण शोधून काढायला खूप महत्वाचं आहे ती केस डिटेल्ड केस डिटेल्ड घेतली जाते केस हिस्ट्री घेतली जाते आणि व्यायाम सांगितला जातो राईट सो हा जो व्यायाम आहे तो काय प्रकारचा कार्डिओ करायचा आहे वेट ट्रेनिंग करायचं आहे का किंवा कुठल्या प्रकारचं काय योगा करायचा आहे का मेडिटेशन आहे का स्ट्रेस असेल तर तो काय प्रकारे रिलीज करायचा आहे काय प्रकारे बाहेर काढायचा आहे ह्याचं काउन्सिलिंग आम्ही करत असतो सो डेफिनेटली यू कॅन विजिट आणि आम्ही मॅक्सिमम आमच्याकडनं पूर्ण प्रयत्न करू टू रिझॉल्व्ह युअर इश्यू ओके डॉक्टर आजच्या कार्यक्रमात तुम्ही थायरॉइड म्हटलं तर काय आणि ट्रीटमेंट काय आहे तुमच्या वैद्यशालामध्ये ते संपूर्ण माहिती द्यायला खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला थँक्यू